，我觉得，我就直说了吧，我觉得您要不然就是天使在人间了，要不然，您潜伏的就太深了，想要瓦解我们。好，你知我也知，我当然不是什么天使。那您这么帮我们，到底什么目的啊？老大 ，PK 赛结果已经出来了，许诺他们以超过一倍的业绩完胜。你出手了，哎，我也想来着，我给他打了一天电话，结果手机都打没电了，还是没有帮上忙。原来啊，这个许诺和刘瑞他们早就联系了其他企业，搞了一个什么什么会员团购活动，而且在最后一刻出手，来了一个限时抢，所以才搞得山姐他们猝不及防。我知道了。哎，对了，刚才许诺跟我说啊，他说想组织所有参加 PK 赛的员工明天去郊游。郊游。周末正是冲业绩的时候，为什么挑这个时候去郊游？哎，我刚才也跟他说了，但是他觉得郊游比 PK 赛本身更有意义，所以坚持要去。那就去吧。OK。我知道所有的老人都拧成一股劲儿反对我，我也知道他们为什么这么做。可你们有没有想过，沈总傻吗？沈总当然不傻了。沈总既然不傻，也知道你们反对我，那为什么找我来呢？外来的和尚会念经呗。每一个老板，不管是中是奸，是儒是糙，骨子里都是黄世人。他们只看重员工能给他们制造什么价值，而作为打工者，站队跟做人一样。你要看清楚，你跟的人能给你什么？是钱还是本事？是平台还是机会？您说这话，我倒是听出有点拉拢的意思了。小杰，其实从面试到入职，我一直都很看好你，因为你很聪明又有上进心。但是你一来还没干点实事儿就着急站队，你说你连站的队是红是黑都没有看清，你就一脚给踏进去了。可是你在这个队伍里没有根基。所以被派到对方阵营刺探对方军情的事情才会派给你，你有没有想过，最后不管谁输谁赢，你都是炮灰。哎，我知道，我也不想这样啊。所以啊，掉进染缸并不可怕，可怕的是在染缸里还自我感觉良好。记者，趁你现在中毒还不深，应该好好想想清楚。哎，徐总，我来买单。您给我上了这么半天课，让我受益匪浅，我怎么也得给您交点课时费吧？<笑>那好吧，也算我没白为人师表。既然要交，就多交点吧。去给刘瑞打包杯咖啡。没问题。卡布奇诺，多加奶。是啊。<笑>你怎么搞的？你不是说赢定了吗？怎么会输呢？不是，但问题是。这许诺太狡猾了，这最后一刻才业绩爆发，不，他以为他田忌赛马呀！哎呦我天，我已经让珊姐去买货了，这来不及了，于总。天哪，这么好的机会！的确是，你还不知道啊，许诺还特意来请珊姐他们。你不知道，整个销售团队都在庆功，哎呦，他那个嘚瑟劲儿啊！哎呀天哪，他还以为丢他老大了似的。怎么回事啊？公司有个讨厌的女的，处处跟我作对，抢我业绩，抢我的事业，接下来抢我男朋友了。哎，不会的吧？这则不是说还想着那个前女友叫呃小雨的吗？啊，妈妈说错了，妈妈说错了。妈，男人的话你也信啊？小雨，小雨，全都是借口。我问你，哪天你死了，爸会为你守身如玉吗？嘿、哎，你你，你这孩子，你怎么说话呢？你自己遇到问题了，拿我们仨气？哎，别这么凶，女儿，那您心情不痛快，不跟我这个妈撒气，跟谁撒气啊？都是你惯的
。曼妮，是你的呀、啊，不用争，不是你的争也没用。与其跟那个不爱你的男人拉拉扯扯的，在这瞎耽误功夫，还不如把你的心思多放在工作上。别忘了，公司你还有百分之二十五的股份呢。谁稀罕那百分之二十五的股份啊？我不缺钱，我缺爱，我缺爱。可你，可你可真孩子。这还牛哄哄的，怎么着？不服啊？不服，一万个不服！靠野路子取胜的有什么了不起、啊？不服？那再比比啊！行啊，谁怕谁啊？各位。这一次商场 PK 大赛，大家都不过瘾，那我们就来真格的。说规则吧，游戏规则很简单，分为攻守双方，红旗插在守方的阵地上，攻方可以通过任何的战术去夺取红旗，并安全的返回自己的阵营。在这期间，任何一方中了彩蛋就算是阵亡，阵亡后要双手举过头顶，自动离开阵地。第一局。删减对防守，刘瑞带队进攻，开始。不是吧？是不服？我们谁玩过这游戏啊？刘瑞他们一看就老手，不公平。对啊，我们都没玩过，就是这样。可以，那我们再来一局。这一次更换组合，港汇恒龙混搭。你少在那瞎指挥，看着我们打来打去有意思吗？我最看不惯就是你这样的，表面上看起来挺高尚，其实骨子里坏透了。你说什么呢你？怎么了？我说的有错吗？凭什么我们在这累得跟狗似的，他在那悠哉悠哉喝饮料啊？有本事你下来跟我真相实在干一场啊！让我跟你真枪实弹的战，你未必是我的对手；让你坐在我的位置上，你也未必有我喝的悠哉。那也得试了才知道。好，那这次我、刘瑞、凯西、米菲菲，我们四个人一组，其余的人全都归到你们组。你们进攻，我们防守，怎么样？行。
这 NCS 比拼的不仅是体力，还有脑力。对抗中不仅是挑战自我，还有关注同伴、留心对手、信任和配合，才是制胜的关键。你看，通过这次 PK 赛，你们恒隆这周的业绩，都赶上上个月一整月的了吧？其实我想说的是，职场里没有永远的敌人，只有最终的目的。只要一起努力，一切都有可能。就你一个人啊？我爸妈呢？嗯，姥姥姥爷串门去了。哎，给你留饭了，你吃饭了吗？吃不动。哎呀，要不你喂我吃？嗯。哎呀，要交有人喂你啊？赶紧去找个男朋友，别天天盯着你那个冰山来客单相思。哎呦，你能不能行啊？你姥姥好不容易不在，你能不能让我耳根子稍微清静一点？对了，小姨啊。你记不记得你答应过我的，我去给你当卧底，你就满足我的一个小愿望。你还好意思说？我先不说你那任务完成的怎么样，我是让你去当卧底，谁让你化妆去的？你才多大呀？这画出来跟个大熊猫似的。人家这可是为你牺牲嘛，你还埋怨我，还能不能当绝世好闺蜜许家姐妹花？再没大没小，你信不信我把你画大浓妆的照片发给你爸妈看？我爸我妈在非洲拍狮子和马呢，那个掩护妆画的比我浓多了，都跟当地原住民差不多。要不要我把照片给你看看 ？OK。小姨，你可不能出尔反尔啊！你怎么说都是迪欧的总监，你要是说话不算数，那下面员工怎么信你啊？再说了，我那个小愿望一点都不过分，我真的是脱不开身，所以才求你的。行行行，说来听听。嗯，你们也玩的太疯了吧？不就是个 cosplay 吗？弄个假的得了，犯得着用真的吗？假的多没气场啊！小姨，你一定给我弄到，我急着用。真会使唤人啊！去，给我倒杯热水去。哎，好嘞。睡着了，估计太累了吧。这孩子，工作起来太拼命了。你说这性格随谁了？这这这肯定不随我。哎呀，你别说了，安静点，让他好好睡会儿吧走。大嫂，这应该敷什么面膜啊？你不知道，女人过了三十岁，每天都得敷面膜。放下。撕开了都。吃饭。儿子，嗯，是去啊？对，我在梅总去打疫苗。哎，你先过来，我有话问你。哎，这个终极 PK 赛的胜听说过了。新店三天之内的业绩是二十八万六千，是那个新总监做出来的吗？对。你找人帮他买货了吧？没有。真的没有？<笑>真没有。本来呢是打算这么做的，因为毕竟从战略上来考虑，我需要他赢。但这个成绩真的是他自己做出来的。嗯，那照你这么说，这个人还真有点实力啊！带着三个新人在新店里做出这样的业绩，不错不错。这个人呢，你要用好。我知道
，不过呢，你也要小心一点，因为我是觉得，一个这么有能力的人，那你说赵天成怎么就这么轻易的让他跳槽呢？他做的事情大家都有目共睹，而且对于公司，他现在提供了极大的帮助，为什么这个时候要开始怀疑他呢？好吧，好吧，算是妈妈多疑，可是我担心是很正常啊，倒是你了。每次我一提起这个人，你就跟我犯倔，你干嘛那么紧张他？我没有。志泽，你该不会是……是什么？妈，我要带梅朵去打疫苗。曼妮啊，曼妮，你要抓紧啊！我以为你天不怕地不怕的。毛主席他老人家说过，与天斗、与地斗、与人斗，其乐无穷，没说与大蟒蛇斗。什么大蟒蛇啊？不过你全身上下最厉害的，大概就是这张嘴了。今天休息你来干嘛呀？你不会抓我去上班吧？哎，我是人啊，就算是机器也要加油保养的，更何况像我这种弱女子。你是黄世仁还是周扒皮啊？沈先生，您先到楼上去坐一会儿吧，给您准备了咖啡，一会儿疫苗打好了，把梅朵给您送过去。好的，谢谢。梅朵，我的猫，我带它来打疫苗。哦，对了，我虽然不是周扒皮，但你肯定也不是什么弱女子。你刚刚抓的那只蜘蛛，叫巴拿马黄金，算是宠物蜘蛛里面毒性比较高的。万一你被咬到一口，你就得来找我来休年假了。宠物蜘蛛不是都没毒吗？真是不知者无畏。以后不确定的东西，千万别瞎上手。你要干嘛？估计还有点残留啊，不能浪费了。我要试一试，到底是他毒还是你的嘴毒？这下你也完蛋了。所以你是骗我的，对不对？那个黄金奥巴马根本就没有毒。巴拿马黄金，管他是什么黄金马呢，反正要是我中招了，你也跑不了。你再坐一会儿，那个调节玩具给您带上。好呀，谢谢。小梅朵，好可爱啊！嗯、其实，我还从来没有见过你这个样子呀，很温暖，很阳光。感觉很柔和的样子，为什么平时都是冷冰冰的板着脸
，让人觉得很难亲近啊。嗯。对了，这次商场 PK 的事情，你处理得很好，想要什么奖励？啊，还是要聊工作了，对吗？不用了，这本来就是我应该做的。还是要。毕竟你来到迪欧之后，对公司对我帮助都很大。想要什么？不用你提醒我，我也很清楚你我的身份关系。我知道你是我的老板，我只是你的员工。你放心，我不会借阅的。我没有这个意思。你这个人真的是很不会聊天啊！本来挺开心的，破坏气氛。好吧，那我们聊点开心的事情。嗯。想要什么奖励？你这个人真是，你要是真要给我奖励的话，那我就要了。你要什么？我要你，我要你的猫。没懂。嗯，你借我用一下，我会还给你的。为什么？我的外甥女儿非缠着我要给她租一只猫当 cosplay 的道具。cosplay 你知道吧？现在小孩都很喜欢的，动漫角色扮演。我刚刚看了宠物店的这些猫，不是太小，就是，反正没有没得，可爱有灵性。你就借我一下呗，三天，我保证还给你。哎，你放心啊，我会好好对他的。但凡他掉一根毛呢，我下辈子还给你当员工。是有多想当我员工啊？呃，我只是打个比方而已。嘿嘿嘿，好不好嘛？借我一下。嗯，没得。哎，你看他喜欢我哎。你放心，我会像对我老板一样对他好的。你会像对老板一样？<笑>你不把他弄死才怪呢。李先生，都问好了。谢谢。吃什么呀？呃，大家都跟我走吧。我开发了一家日本料理，中午的定时非常好。我请客。哎、好了，别臭美。走啊，一块儿啊。我不去了，你们去吧。我带了饭。嗯，那行，那我去了。嗯。吃完了吗？怪不奇怪，我明明带了满满一盒子墨斗鱼，这热完就剩下半盒子了，谁这么没品啊？居然偷吃我的菜！哎，现在公司新人那么多，你能保证个个都是好的？就是。哎，我估计啊，就是那个小曲，刚才我来的时候，就看他特不自然，赶紧溜了，肯定是他，就是他。
。你热菜的时候不盖盖，你知道这样时间长了就会降到微波炉的顶上。是曲弯弯好心好意帮你们收拾好，你可以好好看一看。反倒你误会他。你说你们两个，一个是财务经理，一个是行政经理，管财管物，责任重大，没有证据就可以这样去冤枉别人吗？这都是误会，纯属误会。曲弯弯是我们公司新的职员，我们大家都是从这一步过来的，能帮就帮一下，不能帮也别踩，好吧？有徐总撑腰，你就了不得了。好啊，你帮，接着帮，走，别要了。蕾蕾姐姐，谢谢你，为了我还得罪他们了。哎呀，没什么得罪不得罪的，别往心里去啊，甭管他们。完了，我要找他报销了。哎呀，我的妈呀，这下完了，完了。哎，隐隐，沈总，站好，把公司在青山区那套大点的公寓空出来，然后把钥匙交给我。好。哎，您这是要要干嘛呀？完了完了完了完了完了！我闯祸了，得罪了财务经理朱娟老师吧？你怎么知道？刚才朱娟老师在我这里，起码发了二十分钟的牢骚，一直在说：“哎呀，说我的下属仗势欺人，不尊老爱幼，不尊重长者。”好嘛，呼噜呼噜一大堆，全把怒气发我头上了。哎呀，太小心眼了。你知道他小心眼儿，你还得罪他？哎呀，我这也不是得罪他，就中午吃饭那会儿，替许弯弯说了几句话，而且他们就明摆着欺负人。你说我都看见了，我能不说话吗？他可往心里去了，你就等着他给你穿小鞋吧。可拉倒，我没得罪他之前，他也没给我什么好脸。每一次我去那儿报销，我要开发票，我每一次都跟我甩脸，得亏我肺活量比较大，不受他影响，不然我都被他气炸肺了，都得。你知道我有一次找他报销，哎，嗯，人老人家就跟我说，咱们没提前预约，身上没有备用现金，愣是让我等到下星期才说。还有一次我去开发票，几个商场都在那儿等着呢，他说啊，你必须得把这个支票拿了，你才能去开这个发票。你说这不是没事找事吗？你说你，你谁不得罪你得罪他，他是谁啊？他是财务经理，丢的财神。你看着吧，他这回记着你了。以后啊，你就栽他身上了。哎呀，这可咋整啊？放心吧，对于这样的人啊，我有办法搞定。我就知道你有办法，什么办法呀？来来来，看这个。也就是说。以后销售部收不回来的这个钱都交给财务部了。当初他们将了我一军，现在我已经把上海的销售做起来了，也该是我行动的时候了。这不是行动，这是袭击珍珠港。你也知道销售部的问题有多严重，货放出去了，款收不回来，再大的企业也撑不住啊。高人，对待他们这种人，利益才是最重要的。肉一疼，心就疼，心一疼，清醒。但愿吧。哎呀，这时候我是又想感慨一下啊！你说咱那会儿在蓝镇的时候，在老赵那儿啊，老赵这人吧，怎么讲？虽然是挺固执、挺武断的，但是不管怎么样，蓝镇那会儿真没有这么多事儿，你说是不是？那沈总啊，人是真是挺好的，就是这内部事儿实在是太多太乱了。哎呀，我现在真是不知道这两个人到底哪个才是最称职的老板。沈总也有他的苦衷，你想啊，他这么要强的一个人，公司成了这样，他能不着急吗？再说他上头还有个老妈管着，事事都要经过他的同意，都要为他考虑。哎呀，算了，公司的事情越是多，就越给我们历练和成长的机会，也算是个好事吧。老大，销售报表看了吗？刚看完
，数据太完美了。上海所有店业绩提升百分之六十，还有十家店业绩翻倍。照这样下去的话，我们把数据报表给风投看，都不用给他们白活了。接下来关键的一步，就是向全国复制推广。这个有点难度啊！如果要推广到全国的话，还得先过了于总那一关，否则来个阳奉阴违，咱们只有一个许诺，就算把他累死的话，也改变不了局面。孙总，许诺叫李楠和朱娟在第三会议室开会，也想请您参与一下。行，我马上过去。好的。这三个女人怎么凑在一起啊？走啊！又开会，准备好事，我不去。扣你薪水。大家有什么问题可以尽管提出来，我们充分讨论。把所有回收超期货款的奖励完全砍掉，拿给财务部，这相当于是把销售部的奖金拿给财务部啊，太没有道理吧？清账本来就不是财务部的本职工作，财务部的同事们一直在承担这份额外的工作，自然是要拿奖励的。从公司成立至今，催收超期货款的工作一直是财务部在做，这是他们的本职工作。没有什么奖励的必要，我认为徐总这是多此一举了。我来说两句啊，我觉得李兰，你这话说的不妥。原来我们公司是全员皆兵支持销售，我们财务部门也就出面承担了一部分工作，那当然也不是我们的本职工作，我们是义务帮忙的。现在公司看到这一点，愿意给我们财务部一些奖励，我还是很感谢的。朱老师，我不是跟你争啊。我只是陈述一个事实。咱们现在的代理商有哪个能完全按照合同打款的？拖上一两个月再正常不过了吧？如果所有超期客户的回款都算在财务部的话，那我们销售部没有什么业绩可言了。那我下边的人不造反呀？为什么不能换个角度想问题呢？一个公司里面的政策就应该有赏有罚，赏罚分明。这个政策出台之后。稍微对自己有点要求的销售人员，就会在货款到期之前把账款给收回来。这种良性循环对公司、对个人都是有好处的。我觉得李楠说的没错啊，我们是大品牌，每一单销售金额都很惊人。我们要给代理商时间，不像那些小品牌的销售有限，他们可以先打款后发货。我们的所有代理商都是垄断企业，我们要给他们的是安慰和支持，而不是强逼。我觉得于总说的这话很矛盾啊。连小品牌都可以要求代理商现金进货，先打款后发货，为什么像我们这样的大品牌还要受制于人呢？我觉得没有争论的必要。你们有没有想过，催收货款只是拿回原来就属于我们的钱，为什么还要给奖金？这本来就是公司的福利，那么谁付出这份劳动，谁就拿走。李楠，销售部门应该上下警惕起来，真正去面对自己应该做的事情。沈总，再会吧。看来你今天挺高兴啊！对啊，看来这改革不用钱是坏事儿，这次这个政策不就改得蛮好的？这是对你们财务部有利，所以你才这么说。哎，你可别这么说呀！你这样说可真是冤枉我了。我可不是那种贪图蝇头小利的人。这个政策再怎么说，也是推动大家赶紧催款，这钱可是打往公司账户的。想着对大局好，我才支持的。嗯。真的，陈诺，你懂不懂行情啊？这是从代理商那儿要钱，不是从我兜里往外掏。人家之所以要账期，人家要拖欠，人家也需要时间去周转。这是业内潜规则，你不知道吗？
。我们和代理商签的合同，你应该很清楚吧？超期付款延期一天就要付千分之一的滞纳金，超过两个月以后自动终止合同，取消代理权，并且赔偿我们所有的损失。不是你是太天真了，你还是没在行内混过呀？啊，你跟七八年的代理商谈合同，你信不信人家大耳巴子呼你啊？既然签了合同就要执行啊！我们一直以来就是这么合作的，所以就要改。而且我告诉你，这只是一个开始。你怎么那么厉害啊？啊，就得听你的是吧？你老大啊！我是销售主管，你就得听我的。而且改变必须从今天开始执行。你有完没完啊？我告诉你，说话就说话，别说我妈啊！我说你妈怎么了？我打死你！你老实吧，放开我！我起来就走。刘瑞，放开他！放开他！这就是你们身为员工的表率呢。沈总，您也看到了，是谁在这欺负人，还在这恶人先告状？少说两句吧，事情闹得还不够大是吗？好了好了，都别看了，回去上班吧。来，李楠，到办公室来。来沈总，李楠不是有心的。你不要怪他了，你就怪着他们吧。这些人平常工作不努力，办事情不认真，我都由着他们了。现在他都动手打人了，你还宠着他们，那谁知道以后会发生什么事情呢？是是是，都是我的错，那你都怪我，不要怪李楠，好不好？他都动手打许诺了，你还帮他说话呀？许诺，许诺，许诺，又是许诺。那哪天我欺负许诺了，你是不是也把我开了？你在说什么呀？能不能就事论事？还有啊，为什么提到许诺你就这么着急？你为什么跟他过不去呢？那是因为你啊，你老心疼他被人家欺负。想当年我在外面帮你冲锋陷阵的时候，帮你跟那些男的喝得烂醉的时候，你怎么不心疼心疼我啊？我没有照顾过你，我没有保护你吗？再说了，那些事情跟这件事一样吗？怎么不一样啊？就因为人不一样，就因为许诺，你就要拿我的人开刀是不是？你在说什么呀？李楠做错事情了，就应该接受惩罚。沈志泽，我告诉你啊。如果你要开除李楠，我也不干，我忍你也忍够了。就因为许诺比我年轻，比我漂亮，我单恋，我单相思，我就应该忍受这一切吗？你到底知不知道你在说什么？这是公司。你先离开，我跟李楠单独谈。不要让我恨你